nosotros acá en el municipio de San Pedro de la Laguna el primer paso que dimos en beneficio de un turismo sostenible es evitar el uso de la pajía, la bolsa plástica y el duroport. Uno, para hacer turismo sostenible y rescatar lo bello de este lago. Ese es el trabajo que estamos haciendo y por supuesto llevamos en proceso también eh, los lavaderos públicos en la parte alta de este municipio para que no sigamos contaminando el lago y por supuesto tengamos lago para rato. ¿verdad? No debo usar eh, bolsas desechable, no hay que usar porque es contamina el agua. Que, no, que yo no voy a usar eh, plast, bolsa plástica en mi casa porque hay, mucha, hay gente que no, no lo no lo entiende. Tenemos el 80% del apoyo de la población y por supuesto el turismo eh, tanto local y especialmente el internacional pues lo ve con muy buenos ojos. De hecho, eh, sin el afán de, de, de sentirnos grandes, hemos incrementado a un 300% el incremento del turismo que, que llega a San Pedro de la Laguna. Por eso trajimos nuestros canas, así echamos todos nuestros que, que vamos a con, comprar. También es importante también. Antes sí llevamos muchas bolsas, porque cada vez que compramos tomate, frutas, todo se iba en bolsa, pero ahora ya no. Estamos trayendo bolsas de costales para estar echando tomate, para estar llevando frutas. Para nosotros el turismo es, es, es digamos, es la parte fundamental de la, de, de la vida de este municipio. Anteriormente era el café, ahora pasa a un segundo plano lo que es el café. Hoy es el turismo, lo vemos como una industria sin chimenea. Una industria sin chimenea que hay que cuidarla y hay que trabajarla y hay que cuidarla porque, digamos, es un, es, es un tesoro que se tiene a través de la naturaleza. Que hoy, que hoy logramos ver en este día. Sí, es un buen ejemplo para otros municipios del agua. Sí, pues para, es como un ejemplo para San Pedro, a darle ejemplo a los otros pueblos o departamentos para que la, el nuevo ambiente que se, que se cambie aquí en Guatemala. Yo llevo esta voz porque ahora nos toca crear conferencias en diferentes eh, municipios. Llevamos recorriendo el, 20, el 40% del país. Hemos ido a universidades, a municipalidades, en donde nosotros estamos pidiendo que se unan, que se unan a este proyecto. Ya no es un proyecto de municipio, es un proyecto de nación, el cual nos enriquecería mucho como país, ya que somos Guatemala, el país de la eterna primavera. Y hay que luchar para volverla a convertir en un país de la eterna primavera. Viaje a donde viaje, recuerde, respetar la naturaleza, la cultura y por supuesto a los anfitriones de cada uno de los bellos pueblos que conforma Guatemala.